my college, my dream, my life. MRCC의 미리입니다. 자, 오늘은 저희가 기본적인 것들을 한번 go over 하려고 이런 영상을 찍어 보았는데요. 저희가 지금까지는 조금 더 어려운 토픽을 세분화로 얘기했다면 오늘은 기본적인 강의를 들어가겠습니다. 그래서 올해 대학 입시 원서가 다가오고 있는데요. 이 부분에 대해서 이제 얼리가 많고 또 레귤러에도 여러 종류가 있고 하니 굉장히 헷갈리시죠? 그래서 저희가 오늘은 early decision one, two, 그리고 Early Action, Restricted Early Action, 그리고 Regular까지 저희가 하나하나 다 짚고 넘어가 보도록 하겠습니다. 고고씽! 자, 첫 번째, Early Decision 1인데요. 그래서 Early Decision 1이 있고, 2가 있고, 그리고 그냥 Early Decision도 있습니다. 그래서 Early Decision 1하고 2는 보통 기간이 다른 건데요. Early Decision 1하고 2, 두개다 어플라이 할수 있냐는 질문이 굉장히 많이 들어오는데 네, 할수 있습니다. 그래서 Early Decision 1에서 어플라이를 했는데 Reject가 됐다 하면 은 2에 이제 어플라이를 하실 수 있습니다. 그래서 첫 번째, Early Decision 1을 조금 더 들어가 보자면 데드라인은 보통 11월 1일 아니면 11월 15일이 되는데요. 그래서 보통 Decision은 12월 중순에 받아보실 수 있는데요. 여기에 합격을 하시게 되면 Early Decision은 보통 바인딩이기 때문에 무조건 가셔야 됩니다. 그리고 Early Decision은 한 군데만 어플라이를 하실 수 있습니다. Early Decision 2로 한번 넘어가 볼게요. Early Decision 2는 기간에 따라서는 Regular와 이제 겹칠 수가 있는데요. 보통 그래서 내셔야 되는 데드라인은 Regular와 같이 12월에서 1월이라고 보시면 됩니다. 그리고 Decision은 보통 2월쯤에 받아보실 수 있는데요. Early Decision 1과 같이 한 군데에만 어플라이를 하실 수 있고 붙으시면 Binding, 무조건 가셔야 됩니다. 자 다시 한번 말씀드리지만 ED1에서 떨어지신다면 ED2에 어플라이를 하실 수 있는데요. 이것은 같은 학교가 아닌 다른 학교의 경우입니다. 그래서 이 학교에서 ED1에서 떨어졌다 하면 이 학교에 관한 디시션은 이미 끝난 거기 때문에 ED2를 같은 학교에 어플라이 하실 수는 없습니다. 자, 세 번째, Early Action으로 한번 들어가 볼게요. Early Action과 Early Decision의 차이점은 이제 이건 바인딩이 아닌데요. Early Action은 붙었다고 해서 꼭 가시지 않으셔도 됩니다. 그래서 Early Decision 같은 경우에는 정말 내가 붙으면 무조건 가고 싶다 하는 1순위 학교를 희망하는 반면 Early Action에는 내가 붙어도 무조건 가지 않아도 되기 때문에 Chance를 높이고 싶다라는 학교에 어플라이를 하실 수 있습니다. 결과는 ED1과 동일하게 12월 중순쯤에 받아보실 수 있고요. 데드라인 또한 비슷하게 11월 즈음에 이제 내시면 됩니다. 그래서 데드라인은 보통 ED1과 비슷하게 11월 초반에 이제 내시면 되고요. 그리고 결과는 이제 또한 비슷하게 12월 중순쯤에 받아보실 수 있습니다. 자, 그리고 ED랑 EA, Early Decision하고 Early Action 동시에 어플라이를 하실 수 있는데요. 대신에 그 모든 것을 합격할 경우 ED는 바인딩이기 때문에 ED를 넣은 학교에 들어가셔야 됩니다. 그래서 어플라인을 하실 수 있대 결과에는 바인딩이 한정적이라는 점 다시 명심해 주세요. 자, 네 번째, Restricted Early Action인데요. 또 다른 말로 Single Choice Early Action이라고도 불립니다. 이 경우에는 ED같이 한 군데에만 어플라이를 하실 수 있는데요. 대신에 다른 ED랑 EA 학교들을 어플라이를 하실 수 없습니다. 하지만 Public School의 경우 아니면 International School의 경우 Early Action이 있다면 어플라이를 하실 수 있습니다. 이제 결과는 12월 중순쯤에 받아보실 수 있고요. Non-Binding입니다. 즉슨 내가 여기 붙어도 꼭 가시지 않으셔도 됩니다. 그래서 5월 1일까지 이제 같이 Regular와 함께 Decide를 해주시면 됩니다. 자, 헷갈리시죠? 그럼 Early 1을 한번 어떻게 하면 좋을지 저희가 차근차근 다시 짚어보아 드리겠습니다. 케이스를 여러 개 보여드리자면 이제 EA를 여러 군데 넣으실 수 있고 그리고 ED를 한 군데 같이 동시에 넣으실 수 있습니다. 두 번째, 이제 Early Action과 Restricted Early Action을 동시에 하실 수 없습니다. 세 번째, ED1과 Restricted Early Action을 동시에 하실 수 없습니다. 자, 그래서 케이스 스터디를 한번 가보자면 학생이 스탠포드 Restricted Early Action을 어플라이 할 경우 MIT Early Action을 넣을 수 있을까요? 땡! 아닙니다. Restricted Early Action과 Early Action을 동시에 넣으실 수 없습니다. 자, 이 학생이 Harvard Restricted Early Action을 넣을 수 있을까요? 땡! 아니요, 넣으실 수 없습니다. 이 학생이 그러면 UC 버클리에 넣을 수 있을까요? 
딩동댕 넣으실 수 있습니다. 왜냐면 UC 버클리는 퍼블릭 학교이기 때문에 Restricted Early Action과 겹치지 않습니다. 자, 그러면 다른 학생이 이제 뉴욕대 ED1에 어플라이를 했다. 그럴 경우 콜롬비아 ED를 넣을 수 있을까요? 땡! 아니요. 왜냐면 ED는 두 개를 넣으실 수 없습니다. 자, 졸지아텍 EA는 넣을 수 있을까요? 딩동댕! 넣으실 수 있습니다. 왜냐면 Early Action이기 때문에 ED와 같이 동시에 Restricted 되지가 않습니다. Stanford Restricted Early Action은 넣을 수 있을까요? 땡! 아니요. 넣으실 수 없습니다. 왜냐면 Stanford Early Action은 Restricted이기 때문에 ED와 겹치기 때문에 넣으실 수 없습니다. 자, 그럼 뉴욕대 ED2를 넣을 수 있을까요? 땡! 넣으실 수 없습니다. 왜냐면 같은 학교에서 ED1을 들어가지 않았을 경우 ED 같은 학교에 ED2에 어플라이를 하실 수 없습니다. 그러면 TUFST, TUFST, ED2를 넣으실 수 있나요? 딩동댕 넣으실 수 있습니다. 왜냐면 ED1에 D9가 됐을 경우 다른 학교 ED2에 어플라이를 하실 수 있습니다. 그래서 저희가 여기까지 ED1, ED2, Early Action, 그리고 Restricted Early Action까지 전부 다 알아보았는데요. 이렇게 기본적인 것들이 굉장히 헷갈리실 수가 있어요. 그래서 이 영상이 굉장히 도움이 되셨길 바라고요. 언제든지 질문이 있으시다면 저희에게 이메일 주시면 감사드리겠습니다. My College, My Dream, My Life. 저희는 당신의 여정을 항상 응원하고 지지합니다. 화이팅!